Será que o apóstolo Paulo tenha sido mesmo arrebatado por Deus até o terceiro céu? Ou simplesmente são suposições e ideias de alguns pregadores? Este é o nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo a este vídeo e ao meu canal. Se és novo por aqui, subscreva teu canal, deixa o seu like e vamos acompanhar esse grande conteúdo. Mas afinal de contas, quem é o apóstolo São Paulo? Paulo foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores pregadores do cristianismo. Paulo é autor de três epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, que é agora conhecido por nome Turquia. Depois de Jesus Cristo, entendemos que o apóstolo Paulo é a figura mais influente pelo amor de Deus. Depois de Paulo ser chamado por Jesus Cristo, ele foi para a Arábia, onde permaneceu por três anos, de acordo com Gálatas capítulo 1, no verso de número 17 a 18. Talvez ele foi à Arábia para ser instruído por Jesus Cristo, porque em Gálatas capítulo 1, no verso de número 11 a 12, diz que o evangelho que ele prega não recebeu de homens, mas sim do próprio Jesus. Está escrito em 2 de Coríntios capítulo 12, no verso de número 2, Paulo a falar. Em verdade convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Apóstolo Paulo aqui não falou dele, não disse que eu fui arrebatado ao terceiro céu, mas ele falava da segunda pessoa, ele falava de um homem que ele mesmo conheceu há 14 anos, que esse mesmo homem foi por Deus arrebatado até o terceiro céu e ele foi por Deus mostrado coisas que palavras humanas não conseguiriam contar essas coisas. Apóstolo Paulo depois diz, e por causa dessas revelações me foi dado um espinho na carne. Aqui, ele já não fala desse tal homem que ele diz que conheceu e que foi por Deus arrebatado até o terceiro céu. Aqui ele já falava dele. Então os estudiosos acreditam que na verdade apóstolo Paulo ele só estava na verdade a falar dele. Está escrito no livro de Atos capítulo 14 no verso 19. Paulo chegou à cidade de Listra e foi apedrejado e pensaram muitos que ele estava morto. Alguns acreditam que ele tenha morrido durante o apedrejamento e que Deus o trouxe à vida. Durante esse período inconsciente, talvez seja o momento que Deus tenha o levado, ou tenha arrebatado ao apóstolo Paulo até ao terceiro céu. Paulo era um homem humilde. Ao dizer que conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, ele estava separando a sua humanidade do privilégio espiritual que ele experimentou. Para mim faz sentido, porque ele recebeu de muita gente críticas em relação à sua autoridade apostólica em algumas igrejas ou em algumas comunidades em Corinto. Ao invés de usar a sua visão para uma promoção pessoal, Paulo apresenta como evidência da sua relação com Deus em relação à sua chamada. Paulo nunca se gabou das suas grandes revelações, mas sim das suas tribulações e perseguições. E há, há uma necessidade de nós entendermos que no meio do ministério do apóstolo Paulo, ele foi em vários momentos perseguido, ele foi perseguido, foi tribulado. Em, vários, em várias cidades, apóstolo Paulo entrava lá e não era bem recebido. Mas por quê? Porque o diabo, ele sempre armava uma cilada, porque ele entendia, tinha o apóstolo Paulo como um grande risco, uma grande ameaça. Porque o apóstolo Paulo tinha grandes revelações, como por exemplo, ele nos escreve em é, Efésios, capítulo 6, no verso de número 12, quando ele nos ensina que é, a nossa luta não é contra as pessoas que nos causam mal, mas a nossa luta é contra potestades, principados, hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Entendendo que apóstolo Paulo ele foi até o terceiro céu. Existe o céu atmosférico, que é o primeiro céu, que é onde os pássaros sobrevoam. 
existe o céu cósmico, que é onde estão as estrelas, o sol, a lua, as galáxias, e existe o céu trono da graça, que é lá onde o apóstolo Paulo ele foi levado. Mas para chegar ao terceiro céu, o céu trono da graça, o apóstolo Paulo ele teve que passar do segundo céu. E no segundo céu é onde existem os principados, é onde existem as potestades, é onde existem os príncipes das trevas. Por essa razão que quando o apóstolo Paulo ele chegou no terceiro céu, ele viu a casta de demônio e ele veio nos escrever que no demais irmãos meus, Efésios capítulo 6, 10, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra as pessoas. E ele acabava de ser apedrejado. Então, ele foi mostrado por Deus essas grandes coisas, o segundo céu, o estado do segundo no céu, que habita no segundo céu e ele nos escreve, cola, amados irmãos a nossa luta não é contra as pessoas que nos causam mal, não é contra as pessoas que nos ateram pedras, mas sim é contra principados, potestades príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais então, eu acredito que foi exatamente o apóstolo Paulo que foi arrebatado até ao terceiro céu se gostou do vídeo, não se esqueça mais uma vez, deixa lá o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo e se inscreva ao canal. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.